na babalutan ng yelo. At halos walang tubig. Sa unang tingin, iisipin mong walang pwedeng mabuhay. Pero ang hayop na hanapin ko, dito nakatira. Sa Altai Mountain sa Mongolia, hahanapin ko ang mga hayop na kayang mabuhay sa matinding lamig. Dito sa Altai Mountains, napakaraming uri ng wildlife. And isa doon yung ibex. Yung ibex ay isang uri ng uh, wild goat. Doon daw, itong ginawang mga karsada nito ay para sa hunting. Pero 20 years ago, tinigil na. And unti-unti uh, nang bumabalik yung mga population ng mga ibex. Mas aware na yung mga tao. May napansin akong guhit sa mga bato. Dito sa batohan na ito, ay may parang painting ng uh, ibex. At uh, mukhang, you know, cedar, dalawa. Oh. Ito yung sungay niya. Ito yung paa niya sa harap. This could be a diaries that they spotted, spotted what these animals or it could be they kill. You can see a lot of these uh, marks in these mountains. A sign of people living here a thousand years ago. Tanda raw ang mga guhit na ito na minsan nang may mga taong nanirahan sa lugar. At di kalayuan, may nakita akong sungay ng isang patay na hayop. Why do you think did this animal die? Because of the age. The age? Yeah. Not because of hunting? Not because of hunting. This probably died quite several years ago. Pag-aari daw ang sungay ng Argali ship. Ilang saglit pa, may nakita kaming dumungaw sa itaas ng bundok. Ayun to, ayun to. Bakit? Ito na ang mailap na ibex. Anong una akala namin ito sa... Pero nung pinokus namin yung sungay niya, para siyang si Maleficent. Ang sungay niya is sobrang haba na kalahati ng katawan niya ang haba pero napakailap ng mga ibex na ito no? yung ibex pala eh grupo-grupo sila kung manginain ano Race to the top. makiat kami ng bundok para maobserbahan sila ng mas malapitan mahirap makita ang mga ibex kilala kasi itong mailap sa mga tao when you went up there You can see the top of the mountains, mga iba, may mga snow na. Andito tayo, top of the ridge. And uh, siguro nasa mga 5 kilometers away ang distance sa mga ibex na ito. Doon nanginginain yung mga ibex na hayo pa noon. Sa pamamagitan ng drone, Nakita ang iba pang ibex na naninirahan sa kabundukan ng Mongolia. Isang pambihirang pagkakataon ito para sa amin na makita silang patuloy na nagpaparami sa wild. Isa ito sa dinarayo ng mga eksperto sa buong mundo. Kulang pa kasi ang mga pag-aaral sa ganitong klase ng hayop. Hindi lang ibex ang mga hayop na makikita sa kabundukan ng Mongolia. May nakita din akong mga algay ship pero halos segundo lang but I was able to capture a few heads of it. silip ay ang tinatawag na Altai Ship. Espesyal ang mga Ibex at Altai Ship dahil sa ilan lang sila 
sa mga hayop na kayang mabuhay sa matinding lamig na umaabot hanggang negative 40 degrees Celsius. Habang magpifilm tayo, itong si Chinso, siya yung guide natin, alagang alaga tayo. So, to make sure that we keep warm. Pero habang nagdodokumento kami, may napansin kaming isang uri ng hayop. Mukhang kanina pa niya kami pinagmamasdan. Nang aming lapitan, isa pala itong red fox. Isa ang red fox sa paboritong hulihin ng mga taga rito para kainin at gawing damit. Hayop na aming nakita kayang mabuhay sa pabago-bagong panahon. Kaya ang mga tao sa kanila umaasa para mabuhay. Sa loob ng sampung araw na pagdodokumento namin sa Mongolia, nakita namin ang pambihirang relasyon ng tao at kalikasan. Malayo ito sa pamumuhay ng marami sa atin. Dito sa Mongolia, natutunan ko na kaya nating mabuhay ng simple. Kailangan din nilang makibagay sa pabago-bagong panahon gaya ng matinding taglamig. Limitado ang maaring makuha sa kanilang kapaligiran kaya wala silang sinasayang mula sa dami hanggang pagkain. Naging katuwang din nila ang mga buhay ilang para mabuhay. Pero may panahon din na kailangan nilang ibalik ang kinuha nila sa kalikasan. Paniniwala nila na may karapatan din maging malaya ang mga hayop na naging bahagi na ng kanilang buhay makita at maobserbahan ang mga hayop at pamumuhay ng mga tao sa Mongolia ay isang karanasan na hindi ko malilimutan. Malaki ang pwedeng maituro nito sa atin na mas lalo pang pag-isipan kung anong posibleng epekto ng ating ginagawa sa kalikasan. Morning Mongolia, thank you for showing us your beautiful place, your animals, and your people.